Atención, amigos míos, nos vamos a hacer cargo de un tema completamente científico y tiene muy preocupado los astrofísicos. Dicen ellos, ¿cuál serían las catastróficas consecuencias para nuestro planeta Tierra si uno de nuestros planetas vecinos se sale de su órbita? ¿Podría colisionar con nuestro planeta? Absolutamente, la respuesta es sí. Atención. There is still a possibility of a little bit of chaos in the future. In the future, the gravitational pull of the planets on each other will gradually disrupt their orbits. Perhaps over the billions of years, the planets will jostle each other in this gravitational way so that eventually two of the planets will come close to each other. When that happens, and it will, those two planets will engage in a sort of a do -si do flinging one or the other of them, maybe both, into wild orbits, perhaps ejecting one or both of them from the solar system. En estricto rigor son varios los planetas vecinos cercanos a la Tierra que caen en la candidatura de poder salirse de su órbita y finalmente colisionar con nuestro planeta. En este documental, El fin del mundo, impacto entre planetas, hablando respecto solo a los que se ubican en el sistema solar, dicen los expertos, en el futuro la gravedad empujará y gradualmente quebrantará la órbita de los otros planetas, provocando que los planetas choquen entre sí. Por supuesto, a partir de este fenómeno, la Tierra... Por ninguna duda es imposible que logre quedar ilesa al respecto. Vamos entendiendo un poco la comogonía respecto a la conformación del sistema solar, señor director. Tenemos un apoyo donde muestra que el planeta más cercano al Sol, el más pequeño en Mercurio, le sigue Venus, el planeta del amor para algunos, estamos nosotros, que por la distancia que está del Sol es el planeta que más posibilidades tiene y nosotros somos mm. la prueba de albergar vida. Luego viene Marte, el cinturón de asteroides, Júpiter, Saturno y ya los exoplanetas que son Urano, Neptuno y Plutón que de vez en cuando lo sacan como sí, categoría de planeta no tienen... y después lo vuelven a colocar atención, aunque ustedes no lo crean son Júpiter, que si no lo saben es un segundo sol que no llegó a ser tal en nuestro sistema solar nosotros teníamos un sistema binario podríamos haber tenido dos soles claro que la Tierra no podría haber existido como la conocemos y Mercurio los dos planetas principales candidatos a salirse de sus órbitas atención ¿Por qué hablamos del planeta Mercurio? Porque según los científicos, ¿Sí? dado su cercanía con nuestro astro rey, podría obviamente, dado que la gravitación empuja más fuerte sobre él, poder sacarlo de su órbita y obviamente la Tierra podría verse inmediatamente en peligro con uno de los más pequeños planetas del sistema solar, pero para nosotros la Tierra, el más peligroso a su entender. Hagamos una comparación, amigos míos, de qué tipo de planeta estamos hablando cuando nos referimos a Mercurio y haciendo un paralelo con la Tierra. Ese es el tamaño real, colocándolos obviamente uno al lado del otro. El comparativo ahí. Absolutamente. Mercurio tiene un diámetro de 2.400 kilómetros. Un año para él son 115 días. Yeah. Aquí viene lo lindo, dado su cercanía al sol. La temperatura durante el día, durante el cenit, llega a los 350 oh, grados. Yeah, yeah. Uy. Wow. Y de noche baja un poco, llegando solo a los 117 grados. Wow. Celsius. Cosa poca. Nada puede vivir ahí, por supuesto. Es un desierto incandescente. En tanto la Tierra, el diámetro son 6.000 kilómetros aproximadamente de diámetro y ya sabemos lo que dura un año, además de las 24 horas cada día en su rotación. Claro. Amigos míos, entendamos por qué ese pequeño planeta de color amarillento que está al lado de la izquierda de su pantalla podría significar el máximo peligro en los próximos años respecto a que la gravitación que influye el Sol y el resto de los planetas, porque la verdad es que cada planeta ubicado con el sí. tamaño que tiene ha conformado este equilibrio con una especie de es una, Perfecto. Una danza en donde cada uno empuja y mantiene a cada planeta en su lugar. Hasta que uno, obviamente, modifique su órbita, que comiencen a correrse todo y puede quedar la debacle. Atención, ¿por qué Mercurio particularmente nos preocupa? Por lo siguiente. Atención, los trastornos, dice el astrónomo de la Universidad de California, Gregory Loffin, los trastornos de la órbita de Mercurio podrían provocar que todos los planetas, como decíamos, se sale uno, se viene esto como un efecto dominó, choquen entre sí, generando la extinción de nuestro sistema solar, entendiendo que esto es un proceso que dura años, pero que claramente las consecuencias se verían prácticamente inmediatas en la Tierra, porque comienza a haber una variabilidad en las estaciones, en los sistemas de rotación y un largo etcétera. Este es, amiga mía. Entonces lo que tengo entendido es que los otros planetas se van a empezar a acercar a Mercurio. No. Del... Sí, okay. mira, es que pasa, la gravedad lo que, lo que intenta el Sol es atraerlos así. Claro. Sin embargo, existe una gravedad que cada 
cada planeta genera sobre el resto. Claro. Júpiter es tan grande, digamos, uh -huh. tiene un grado de densidad de presencia, que la Tierra se ve tan atraído hacia Júpiter como el Sol, por ejemplo. Perfecto. Pero si Mercurio desaparece de su órbita, la fuerza del Sol comienza se a ser vamos, más o sea, fuerte se va sobre el resto. Más al sol, claro. la Exacto, y el cinturón de asteroides, digamos, más allá del anillo de Van Halen, comenzaría también a traer y las lluvias de meteoritos estarían a la orden del día, amigos míos. Atención, ¿qué pasaría en la galaxia si los planetas comienzan a desorbitarse, a salirse de sus rieles? Tenemos obviamente una recreación que hace, se hace cargo de aquello. Obviamente algunos, los más pequeños, ojo, se verían los primeros afectados. Luego, los que están más cerca entre sí, nosotros estamos bastante cerca de Marte, oh, más sí, que nada. Claro. De Venus, está un poco más lejos, pero obviamente ni ah. siquiera nos interesa llegar ahí. El preta de Venus, siendo que es muy romántico, en realidad son puras lluvias de ácido constante, sulfúrico. Lo que hay. Que hacer ahí. Exactamente. Sin embargo, Marte sería que para muchos ven como nuestro segundo hogar, al cual podríamos refugiarnos en caso de que la Tierra no pueda sostener más la vida humana. Sin embargo, serían los primeros planetas en acercarse. Los grandes colosos, más allá del centro de los asteroides, como Júpiter y Saturno podrían generar también un tremendo peligro y finalmente el espectáculo tenebroso que estamos viendo son los planetas chocando unos con otros en donde aquí no se salva nada. Salfate, pero esto eventualmente pudiese pasar o qué debiera cambiar para que no siga tal cual como está ahora tiene esa relación con el comportamiento del Sol. Absolutamente, amigos míos. Si es que el, a ver, el Sol es un tira y afloja de dos fuerzas que es la fuerza de ebullición solar, ¿vale? Sí. Es una planta termonuclear que las explosiones hacen que la energía salga hacia afuera. Por otro lado, la gravedad hace que todo venga hacia adentro. Así es. Entre esa fuerza que se expulsa y la fuerza que lo atrae, mantiene una homeostasis, un equilibrio. Si es que la fuerza del combustible comienza a agotarse, la fuerza de gravedad gana y empieza a correr la gravedad. Se empieza a ser más intensa. Mm. La gravedad comienza a ganarle a todo y comienzan a desestabilizarse las órbitas de los planetas. Pero dijimos al comienzo, Mercurio y Júpiter son los planetas en mayor peligro. Primero porque Júpiter es el más grande, sin embargo es el menos denso en términos de que es puro gas prácticamente. Perfecto. Y Mercurio, si bien sólido, es el más pequeñito y da la casualidad que está más cerca del Sol. ¿Qué pasa si estos dos planetas comienzan a sentirse debidamente atraídos al Sol y comienzan a salirse de su órbita? Pasa lo siguiente. Many scientists believe Jupiter, the largest planet, and Mercury, the smallest, will face off in an orbital duel. And an innocent bystander, Earth, just might find itself in the line of fire. Right now, our solar system is kind of the paradigm of clockwork regularity. But it turns out that you know, the planets do affect each other gravitationally. The planetary orbits are over very long periods of time vibrating in and out and turning. Jupiter and Mercury will begin to turn their orbits at the same rate. And if that happens, Mercury's orbit becomes progressively more eccentric. It becomes progressively more elongated until the point where at its far point from the sun, it's actually crossing Venus's orbit. If Mercury's orbit ever gets to the situation where it's crossing Venus's orbit, then basically all hell can break loose. Una vez más, Gregory Laughlin, astrónomo de la Universidad de California, se hace presente y él lo que afirma es que científicos, él incluido, creen que Júpiter y Mercurio se enfrentarán en una doble órbita y que la Tierra podría encontrarse en la línea de fuego. De hecho, la Tierra está entre Mercurio y Júpiter, además de un par de otros planetas como es Venus y Marte, y que la Tierra podría encontrarse en la línea de fuego, ¿vale? Es decir, van a, cam a cambiar de carril y finalmente sus acercamientos se van a topar con la Tierra, en donde obviamente le van a pasar por encima como un tren le puede pasar a una lata de cerveza, siendo totalmente destruido nuestro planeta. Atención, en esta simulación gráfica se le preguntó a los computadores cómo sería en caso de que de los dos planetas al acercarse, el primero en impactar probablemente al hacer una órbita más elíptica Mercurio, sería el primero en pegarnos. Mercurio impactaría como el primer planeta en este descarril orbital nuestro planeta Tierra. ¿Cómo sería la gráfica 3D? Después de todas las investigaciones que se hizo, brindaría un espectáculo más o menos así. Se acercaría demasiado la Tierra, más grande que Mercurio, terminaría por atraerlo al alejarse claro, del Sol claro. y lo que haría sería una explosión donde las consecuencias han sido descritas de la siguiente manera. Primero, antes de que impacte, comenzaría a cambiar las marejadas, trayendo grandes tsunamis por todos lados del mundo. O sea, antes de que antes llegue a pegar, ya el daño está tsunami hecho. repartido, el daño está hecho. Muy bien. 
la corteza terrestre explotaría, expandiendo lavas, piedras volcánicas por todas partes del mundo, ni siquiera haría falta de que explotaran los volcanes. La Tierra se quema una rapidez tan inusitada que volviéndose al mismo estado cuando se construyó, cuando comenzó recién a formarse, o sea, totalmente quemada con lava, incapaz de sostener ningún tipo de vida, ya sea vegetal o animal, sobre su superficie. Oye, ¿Puede pasar esto? Y, pero de suceder eso, ¿son millones y millones de años para que pase esto? ¿O sería si, si se llega a desorbitar? ¿La Tierra lo trae? Y... Muy buena pregunta. Todo depende del comportamiento del Sol. Sabemos que el Sol se va a extinguir en aproximadamente 5 mil millones de años más. Pero las variaciones <risa> que tiene respecto a la tormenta solar puede acelerar ese proceso. Pero contestando específicamente su pregunta, sí, falta mucho tiempo, pero finalmente puede que la Tierra no sucumba ante el poder del hombre, no sucumba ante que muera el Sol, sino que sea Mercurio, Ahora, el heraldo de la muerte que termina destruyendo. Va a ser igual complejo saber exactamente en el momento porque como se va a modificar la órbita, ah. tú puedes calcular ahora, por ejemplo, dónde está Mercurio respecto a la órbita de la Tierra. Exacto. Porque es más o menos sí. el mismo siempre, sí, claro. más o menos. Pero cuando se pierde la órbita, tú no sabes exactamente en el momento claro. en que eventualmente pueden impactar. Exacto. De hecho, ya se habla que ya está teniendo tipos de variaciones tan milimétricas que por el momento no afectan. O hay otros que dicen ya no está afectando y los cambios climáticos, sí. entre otras cosas, al del muestra. sol, digamos, se han hecho presentes desde hace algún par de años. Y además va a dar lo mismo que nosotros hayamos sido capaces de llegar, por ejemplo, a otros planetas como Marte, porque si esta, esta, esta desorbitación fue capaz de destruir la Tierra... Qué de, notable. De, de Un poco lo que planteé la, la película interestelar. Marte está demasiado cerca como para que nos sirva como refugio. Mm. Tiene que ser claramente hasta sistemas solares más nuevos y que estén conformándose recién y que todavía tengan un proyecto de vida de miles de millones de años, porque si este se acaba, no va a haber planeta dentro claro. de nuestro sistema solar que nos sirva como cabacha, como Pero se Solo demuestra lo insignificantes que somos. Exactamente, no somos nada. Por lo mismo, mucha humildad y a cuidar lo poco que tenemos, lo poco que vamos dejando en este planeta. Ahí está, amigos míos. Bueno.